আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এম সি পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আচ্ছা ওয়েলকাম টু মাই নাইন্থ লেকচার অন রিমাটোলজি চ্যাপ্টার আশা করি গত আটটি লেকচার আপনারা দেখে ফেলেছেন পড়ে ফেলেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ টপিক সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস নিয়ে আলোচনা করব। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কটো ইউমিউন ডিজর্ডার এখান থেকে প্রায় এস বিএ চলে আসে এস পার্ট ওয়ান বলেন এমআরসি পার্ট ওয়ান এক্সামে এস বিএ চলে আসে আমি যে লাইনগুলো এখানে তুলে ধরেছি এর এই এর বাইরে আশা করি কিছু পড়তে হবে না এখানে সব কিছু সব ইনফরমেশান একত্র করা আছে চিত্র সব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং শেষে আছে এক্সক্লুসিভ এস বিআই সলিউশন উইথ এক্সপ্লেনেশন কারণ প্রতিটা টপিক শেষে এস বিএ সলভ করলে আপনার পড়াটি ইফেক্টিভ হবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিলাই রহমান রাহিম সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস একটা হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজর্ডার ঠিক আছে আমি মাত্র বললাম এটা হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজর্ডার অফ কানেকটিভ টিস্যু কানেকটিভ টিস্যু একটা অটো ইমিউন ডিজর্ডার হুইস রেজাল্ট ইন ফাইব্রোসিস ফাইব্রোসিস হয়ে যায় এফেক্টিং দ্য স্কিন স্কিনকে এফেক্ট করে ইন্টারনাল অর্গানকে এফেক্ট করে এবং ভাস্কুলেচার তার মানে কী কী এফেক্ট করতেছে ফাইব্রোসিস হচ্ছে কী কী কানেকটিভ টিস্যুর ফাইব্রোসিস হচ্ছে কী কী কোথায় কোথায় স্কিনে হচ্ছে ইন্টারনাল অর্গানসে হচ্ছে আর ভাস্কুলেচারে হচ্ছে কোন কোন এই যে শুরু হয় এটা হচ্ছে এস বি এ ক্লুব আমরা আপনার এস বি এ সিনারিওতে দেওয়া থাকবে ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ ডিকেটসের মধ্যে মানে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এটা দেখা যায় এই ডিজিজটা এই বয়সী মানুষের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় আর ফিমেল ফ্রি ডোমিনেন্ট ফোর ইস টু ওয়ান ফিমেল টু মেল রেশিও আপনার এস বি এ সিনারিওতে ফিমেল পেশেন্ট থাকবে মেনলি ইট ইস সাব ডিভাইডেড ইন্টু দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে লিমিটেড কিউটেনিয়াস সিস্টেম স্কোলারোসিস এটা হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট অফ কেসে পাওয়া যায় আর এটা হচ্ছে ডিফিউস কিউটেনিয়াস সিস্টেম স্কোলারোসিস এটা হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট অফ কেসে পাওয়া যায় ঠিক আছে যে সব পেশেন্টে লিমিটেড সিস্ট কিউটেনিয়াস সিস্টেম স্কোলারোসিস পাওয়া যায় সেই সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ক্রেস্ট সিনড্রোম পেতে পারি কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট সিনড্রোম মানে এটা কি এটা হচ্ছে একটা এমসি কিউ পার্ল খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্রেস্টের সিত হচ্ছে ক্যালসিনোসিস ক্যালসিনোসিস এই যে দেখেন আমি এখানে সুন্দর একটা ফিগার দিয়ে দিয়েছি ক্যালসিনোসিস মানে কি ক্যালসিয়াম ডিপোজিটস ইন দ্য স্কিন এই যে দেখেন স্কিনে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হচ্ছে আরে কি আরে হচ্ছে রেন আউটস রেন আউটস ফেনোমেন কি এটা আমরা এসিলিতে অলরেডি পড়ে এসেছি স্পাজম অফ ব্লাড ভেসেলস ইন রেসপন্স টু কোল্ড অর স্ট্রেস আপনি যখন কোল্ড ইনভারনমেন্ট বা স্ট্রেসে থাকবেন তখন হচ্ছে আপনার যে ব্লাড ভেসেলগুলো থাকবে সেটা স্পাজম হবে ওই কোল্ডের রেসপন্সে এটা হচ্ছে এই যে দেখেন স্পাজম হচ্ছে এটাকে বলে রেন আউটস ফেনোমেন ইতে কি ইতে হচ্ছে ইসুফিজাল ইনভলভমেন্ট এই ইসুফিজাল ডিসফাংশন এসিড ডিপ্লাস ডিগ্রিজ ইন মটালিটি অফ ইসুফেগাস ইসুফে ইসুফেজাল যদি মটালিটি ঠিক মতো না হয় মানে ইসুফে ইসুফেগাসে যদি এরকম ফাইব্রোসিস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হয় ইসুফেজাল যে মুভমেন্ট আমাদের মটালিটি সেটা ঠিক মতো হবে না মটালিটি কমে যাবে সেক্ষেত্রে কি হবে এসিড ড্রিপ ফ্লাক্স হবে ঠিক আছে ইসুফেজাল ডিসফাংশন এসে কি স্ক্লেরোডেকটাইলি স্ক্লেরোডেকটাইলি মানে কি এই যেখানে এসিড ডিফ্লাক্স হচ্ছে স্ক্লেরোডাকটেলি থিকেনিং অ্যান্ড টাইটেনিং অফ দ্য স্কিন অন দ্য ফিঙ্গার্স অ্যান্ড হ্যান্ডস এই দেখেন হাতের ফিঙ্গার স্কিন এত টাইট হয়ে গেছে যে হাত ভাজ হয়ে গেছে হাত খুলতেছে না অটো ভাজ হয়ে গেছে হাত খোলা যাচ্ছে না সরানো যা স্প্রেড করা যাচ্ছে না থিকেনিং টাইটেনিং অফ দ্য স্কিন কারণ স্কিনে ফাইব্রোসিস হচ্ছে টিতে কি টেলানজেকটেশিয়া টেলানজেকটেশিয়া মানে কি ডাইলেটেশন অফ ক্যাপিলারিস কজিং রেড মার্কস অন সার্ভিস অফ দ্য স্কিন আমাদের স্কিনের যে ক্যাপিলারিগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ডাইলোটেশন হবে তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে রেড মার্কস দেখা যাচ্ছে এই দেখেন ফেসিয়াল স্কিনে রেড মার্কস আছে আশা করি বুঝতে পারছেন ক্রেস্ট যাদের আবার ক্রেস্ট সিনড্রোম আছে লিমিটেড কিউটেড সিস্টেম স্ক্লেরোসিসের পেশেন্টদের তাদের আবার গুড প্রোগ্নোসিস হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা ক্লু আর হচ্ছে যাদের হচ্ছে ডিফিউস কিউটেনিয়া সিস্টেম স্ক্লেরোসিস তাদের প্রোগ্নোসিসটি ইউজুয়ালি পোর এখন দেখা যাক কাদের ক্ষেত্রে পোর যেসব ফিচ মানে যেসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের ফিচার আছে তাদের হচ্ছে ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রগনোসিস পোর চলন দেখি আমরা মনে রাখবো হচ্ছে নিমোনিক্স যে ডিলোর পিপিএইস এটা হচ্ছে এমসি কিউ পাওয়ার এখান থেকে এমসি কিউ দিতে পারে ডিলোর ডিতে কি ডিফিউস স্কিন ডিজিজ যাদের হয় এলে হচ্ছে এ লো গ্যাস ট্রান্সফার ফ্যাক্টর ফর কার্বন ওতে হচ্ছে ওল্ডার এইস পিতে হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া আর একটা পিতে হচ্ছে পালমোনি হাইপার টেনশন এইচ হচ্ছে হাই ইএসআর এটা হচ্ছে এমসি গোপাল খুব ইম্পর্টেন্
মেইল হচ্ছে প্রাইমারি টাইপ ওয়ান কোলাজেন এর ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে সিস্টেম স্কেরোসিস প্যাথোলজিওলজি হতে পারে ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা এখন কী পাবো খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার এগুলো হচ্ছে সিনারিওতে থাকবে ঠিক আছে স্কিন আমরা কি পাবো ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ এ নন ফিটিং ইডেমা অফ ফিঙ্গার্স ঠিক আছে ফিটিং না কিন্তু নন ফিটিং ইডেমা থাকবে এটা একটা আমাদের এস বি এ ক্লু ঠিক আছে এটা আমাদের এস বি এ ক্লু নন ফিটিং ইডেমা থাকবে আর হচ্ছে ফ্লেক্সর টেন্ডেন্সিতে ফিঙ্গার্স অ্যান্ড ফ্লেক্সর টেন্ডেন্সিতে স্কিন ইনভলভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড টু সাইডস ডিসটাল টু দ্য এলবো অর নি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফেস ফেস বাদে যে আমার এলবো এবং নি ডিসটাল পার্টে যখন স্কিন ইনভলভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড থাকবে সেটাকে আমরা বলবো লিমিটেড কিউটিনিয়াস সিস্টেম স্লেরোসিস এই যে দেখেন ফিগারে আছে সিস্টেম লিমিটেড কিউটিনিয়াস সিস্টেম স্লেরোসিস এই যে নন ফিটিং ইডেমা হয়েছে ফিঙ্গার্স এবং ফ্লেক্সর টেন্ডেন্সিতে ঠিক আছে ডিসটাল টু এলবো অর নি অ্যাপার্ট ফ্রম ফেস ঠিক আছে আর ইনভলভমেন্ট Proximal to the knee and elbow on the trunk is classified as diffuse disease. Okay, so it is the elbow and knee that is proximal involvement. The trunk is called diffuse. It is a Reynolds phenomenon. Reynolds phenomenon is very important. This is it. We have to think about the connect to SBA. It is the Reynolds phenomenon of the system is called the universal feature. যদি সিস্টেম স্ক্লোরোসিস সিনারিও দিয়ে কোয়েশন করে যে ইউনিভার্সাল ফিচার কি সেটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে রেনার্স ফেনোমেন আর মাস্কুলেস্টারেটাল ফিচারগুলো কি আর্টসালজিয়া অ্যান্ড ফ্লেক্সর টেন টেন্স সাইনোফাইটিস আর কমন ঠিক আছে এখন আসলে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল ইনভলভমেন্ট গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল ইনভলভমেন্ট কী হয় স্মুথ মাসেল অ্যাট্রোফি হবে অ্যান্ড ফাইব্রোসিস ইন দ্য লোয়ার টু থার্স অফ দ্য ইসুফেগিয়াস ইসুফেগাস লিড টু রিফ্লাক্স উইথ ইরোসিপ ইসুফেগাইটিস আমরা একটু আগে এটা দেখে আসছি ফিগারে ইসুফেগাসে ডিসমোটালিটি হবে রিফ্লাক্স উইথ ইউ সিপ ইসুফেগাইটিস হবে কারণ হচ্ছে আমার লোয়ার থার্ড অফ ইসুফেগাস ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে স্মুথ মাসেলের অ্যাট্রোফি হয়ে যাচ্ছে রিকারেন্ট অকাল্ট আপার জিআইটি ব্লিডিং মেইন ইন্ডিকেটেড ওয়াটার মেলন স্টোমাক অ্যান্ট্রাল ভাস্কুলার অ্যাক্টেসি এস বি এক্লু আপার জিআইটি ব্লিডিং হবে রিকারেন্ট সেই ক্ষেত্রে কী হবো কী পাবো আমরা ওয়াটার মেলন স্টোমাক পাবো খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড পালমার ইনভলভমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদের খেয়াল করে পড়তে হবে পালমারি হাইপারটেনশন ইজ সিক্স টাইমস মোর রিভালেন্ট ইন লিমিটেড কিউটিনিয়াস দেন ডিফিউজ কিউটিনিয়াস ঠিক আছে এখন আর একটা জিনিস মনে রাখবেন দেখেন লিমিটেড কিউটিনিয়াস একটা এল আছে আর আমাদের হচ্ছে লাং ইনভলভমেন্ট লাং ইনভলভমেন্টও কিন্তু এল আছে ঠিক আছে এল তাহলে আমাদের মনে রাখুন যে লাং অ্যান্ড লিমিটেড কিউটিনিয়াস দুটোতে এল আছে তাহলে বুঝতে পারবেন যে লাং ইনভলভমেন্ট হলে সেটা হচ্ছে লিমিটেড কিউটিনিয়াসের ক্ষেত্রে বেশি প্রিভালেন্ট হয় মোর প্রিভালেন্ট সিক্স টাইমস মোর প্রিভালেন্ট একটা এস বি এক্লু পালমোনি হাইপারটেনশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোর কমন লেট কমপ্লিকেশন কিন্তু লেট নট আর্লি সিন ইন ক্রেস্ট সিনড্রোম মানে ক্রেস্ট সিনড্রোমের পেশেন্ট মানে লিমিটেড কিউটিনিয়াসের পেশেন্টে পালমোনি হাইপারটেনশন লেট কমপ্লিকেশন হিসেবে দেখা যায় আর মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ যদি আমাদের এস বি আসে যে মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ কি তাহলে হচ্ছে পালমোনি হাইপারটেনশন পালমোনি ফাইবোসিস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন্টি এস সি এল সেভেন্টি অ্যান্টিবডিস ইন আপ টু সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ কেসেস ঠিক আছে সেভেন্টি পার্সেন্ট কেসে আমরা পালমোনি ফাইবোসিয়াল পেশেন্টের এন্টি এস সিএল অ্যান্টিবডিস সেভেন্টি অ্যান্টিবডিস পাবো আর ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ ইজ কমন পেশেন্ট উইথ ডিসি মানে ডিফিউজ কিউটিনিয়াস সিস্টেম ক্লোরিজিস হু হ্যাভ এস সিএল সেভেন্টি অ্যান্টিবডিস টো ফাইস মাইনাস ওয়ান আর কি ও একই কথাই ঠিক আছে মানে পালমোনি ফাইবোসিসের মানে ডিফিউজ কিউটিনিয়াস যাদের আছে যাদের পালমোনি ফাইবোসিস বা ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা টো ফাইস মাইনাস ওয়ান বা এস সিএল সেভেন্টি অ্যান্টিবডিস পাবো একই কথা আর রিডিউসড ডিএলসিও is the earliest sign of pulmonary disease in systemic sclerosis often before fibrotic changes manifest clinically amra systemic pulmonary systemic sclerosis er patient er jodi fibrotic changes age nao pai clinically jodi nao pai shei khetre dekha dite pare earliest sign pulmonary earliest sign hobe pulmonary disease er sheta hocche reduced dlco eta sba hisebe ashte pare interstitial lung disease secondary to underlying diffuse systemic sclerosis মোস্ট অফ যদি আমাদের ডিফিউ সিস্টেম স্ক্লোরোসিসের পেশেন্টের ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ পাই সেকেন্ডারিলি সেই ক্ষেত্রে আমাদের মোস্ট অফ রুপের ট্রিটমেন্ট কী হবে এটা এস বি আসতে পারে সাইক্লোফোসোমাইড দিব আমরা আর এজ আর থিওফ্রাইন ইজ নর্মালি ইউজড এস মেন ট্রান্স থেরাপি ফলোইং সাইক্লোফোসোমাইড মেন ট্রান্স থেরাপি হিসেবে কী দিবো এজ আর থিওফ্রাইন 
এবার শুধু রেনালিন বলবেন খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান অফ দ্য মেইন কজ অফ ডেথ ইজ হাইপার টেন্সিভ রেনাল ক্রাইসিস ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট এস বি এল ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এস বি হাইপারটেন্সিভ রেনাল ক্রাইসিস ইজ মাছ মোর লাইকলি টু অকার ইন কাদের ক্ষেত্রে বেশি হবে এটা কিন্তু উল্টা লাং লাংয়ে যেমন আমরা লিমিটেড কিউরিনিয়াস বেশি পেয়েছি লিমিটেড কিউরিনিয়াসে লাং ইনভলভমেন্ট বেশি ছিল এটা হচ্ছে ডিফিউজ কিউরিনিয়াসে রেনাল ইনভলভমেন্টটা বেশি হবে খেয়াল করবেন ওটা মনে রাখলে এটা ইজিলি মনে রাখতে পারবে ইন পেশেন্ট উইথ আর কোন পেশেন্টের যাদের টপ ফাইভ সেমারেস ওয়ান অ্যান্ড আর এন পি অ্যান্টিবডিস পজিটিভ তাদের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট এখন কী দেবো হাইপার টেনশন থাকলে হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন রেনাল ক্রাইসিস আছে আমরা হচ্ছে এসি ইনহিবিটর দিব ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারও দেওয়া যায় এটা হচ্ছে একটা এসবিএ ক্লু এসি ইনহিবিটর কিন্তু আমরা জানি যে এসি ইনহিবিটর আমরা জেনারেলি অ্যাভয়েড করি কাদের ক্ষেত্রে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ার পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে স্কেলো রানার রেনাল ক্রাইসিস ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এক্সেপশন কারণ আমাদের এখানে এসি ইনহিবিটর দিতে হবে এবং রেনাল ফাংশন ক্লোজলি মনিটরিং করতে হবে এটা খেয়াল করবেন ঠিক আছে এখানে তাই বলছে বাংলায় বলে দিলাম এস ওয়াইল এস ইমিটর সর জেনারেলি অ্যাভয়েডেড ইন মোস্ট পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার স্কেলো রানার ক্রাইসিস ইজ এন এক্সেপশন টু দ্য রোলস এস লং এস রেনাল ফাংশন ইজ ক্লোজলি মনিটর এখন সাথে আমরা ইনভেস্টিগেশন করবো এস বি এফ আর খুব ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন এ এন এস পজিটিভ ইন অ্যাবাউট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্ট কেস নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসে পাওয়া যায় আর থার্টি পার্সেন্ট অফ পেশেন্টের ডিফিউজ ক্রিটেনিয়াস সিস্টেমিক্লোরোসিস হ্যাভ অ্যান্টিবডিস টু টপো আইসোমেরাস ওয়ান এস সি এল সেভেন্টি এটা আমরা মনে রাখতে পারেন ডি টি টিতে ডিফিউজ টিতে হচ্ছে টপো আইসোমেরাস আর সিক্সটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্ট হ্যাভ অ্যান্টি সেন্টোমিয়ার অ্যান্টিবডিস দিস ইজ এ বায়ো মার্কার ফর লিমিটেড ক্রিটেনিয়াস সিস্টেমিক্লোরোসিস আর ফ্রেশ সিনড্রোম কারণ হচ্ছে আমরা জানি লিমিটেড লিমিটেড কিউটিনিয়াসের ক্ষেত্রে টেস্ট সিনড্রোম পাওয়া যায় তাদের ক্ষেত্রে বায়ো মার্কার হচ্ছে অ্যান্টি সেন্টোমিয়ার অ্যান্টিবডিস ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ডিটি যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে এটা ইজিলি মনে রাখতে পারবেন লিমিটেড কিউটিনিয়াস অ্যান্টি সেন্টোমিয়ার অ্যান্টিবডিস পাওয়া যায় এটা তো মনে রাখতে পারেন লা দিয়ে লা লিমিটেড কিউটিনিয়াস আর অ্যান্টি সেন্টোমিয়ার অ্যান্টিবডি আশা করি আমার আলোচনা সারমর্ম আপনারা বুঝতে পেরেছেন খুব ইম্পর্টেন্ট আর ম্যানেজমেন্টটা খুব ইজি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আমাদের কজগুলো যে মানে অর্গান ইনভলভমেন্ট যেগুলো হচ্ছে সেই অনুসারে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে যেমন রেনাউন্স ফেনোমেন্ট পেলে আমাদের হচ্ছে কোল্ড এক্সপোজারে যাতে না যায় অ্যাভয়েডেন্স করতে হবে বা কোল্ড টেম হাই হাই কোল্ড টেম্পারেচার করতে হবে বাড়াইতে হবে অন্যান্য যেমন ক্যালসিয়াম চ্যানেল লকার লুসার্টান ফ্রুজেটিন টাডাল্লা ফিল সিলটাম ফিলে করে দেওয়া যেতে পারে আবার হচ্ছে গ্যাস্ট্রেনাল কমপ্লেকশন আমরা পিপিআই দিতে পারি সুফিজিয়াল রিফ্লাক্স আমরা পিপিআই দিতে পারি বা মেটোপ্রোল ফ্রম আই ডম পেরিডন এগুলো দিতে পারি হাইপার টেনশন এসি হিমিটর দিব জয়েন্ট ইনভলভমেন্টে এনএসাইড এনালজে সিক্স মেথোডিক্স এর ডিমার্ড এগুলো তারপর হচ্ছে প্রোগ্রেসি পালমার হাইপার টেনশন আমরা কী দিব বসেনা টান দিতে পারি ইন্টেস্টিয়াল লাং দিয়ে দিচ্ছে সাইক্লোফোসাম আইডিকটাকে আমরা পড়েছি ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট আচ্ছা এগুলোই হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট আমি আলাদাভাবে বলিনি কারণ হচ্ছে ম্যানেজমেন্টটা খুব সহজ এটা হচ্ছে অর্গান অ্যাকর্ডিং টু অর্গান ইনভলভমেন্ট আমরা ট্রিটমেন্ট দিব আর হচ্ছে আমরা এখন একটা এস বি এস সলভ করবো দেখিয়ে আসেন কি বলছে এ ফর্টি ফাইভ ইয়ার ওল্ড ফিমেল আমাদের বয়স হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে থাকবে এখানে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে আর ফিমেল ইনভলভমেন্ট আছে প্রেজেন্ট টু দ্য আউট পেস্ট ডিপার্টমেন্ট রিপোর্টেড ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোইং সলিডস সলিড ফুড খেতে গিয়ে সোয়ালোইং প্রবলেম হচ্ছে হি হ্যাজ নোটিস আবার দ্য ফার্স্ট ইয়ার প্রোগ্রেসিভ লিমিটেশন অফ আর মাউথ ওপেনিং ঠিক মতো মুখ খুলতে পারে না খাওয়ার সময় অ্যান্ড টাইটেনিং অফ দ্য স্কিন ওভার দ্য হার্ড ডিস্টাল ফোর আর চাই যে আমরা কি পরে আসছি ডিস্টার্ব ফোরামে টাইটেনিং অফ দ্য স্কিন হয় সেটাকে আমরা কি বলবো এই যে আমরা দেখেন টাইটেনিং অফ দ্য স্কিন ঠিক আছে এই যে টাইটেনিং অফ দ্য স্কিন আমরা পড়েছি স্ক্লেরোডা টেলি হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা পড়েছি অনেক দূরেশন আর ফিঙ্গার সেপে টু বি প্লান্সড ওল্ড অ্যালং ইজ এ সল্ট অ্যান্ড পেপার রেফারেন্স মানে রেড অন ফেম দেখা যাচ্ছে অফ দ্য স্কিন ইউ সাসপেক্টেড ডায়াগনোসিস অফ কানেকটিভ টিস রিজর্ডার হুইস অফ দ্য ফলোইং রিস্ট্রিকশন উইল হেল্প ইন হ্যাঁ এস্টাবলিশিং দ্য ডেফিনেটিভ ডায়াগনোস এখানে আমরা দেখেন এখানে আমরা কি পাচ্ছি কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার পাচ্ছি সিনারিওতে এটা কিন্তু ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ইজ কনসিস্টেন্ট উইথ ডায়াগনোসিস অফ স্কোয়ার রোড আরমা ঠিক আছে মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিজর্ডার ডিসক্রাইফাই হার্ড অ্যান্ড স্কিন অ্যান্ড এক্সট্রাটিক সেন্টেন্স ইন দ্য কানেকটিভ টিস্যুস
আইডেন্টিফাই করতে হবে এন্টি সেন্ট্রাল মেরিয়ার আইডেন্টি তার মানে আনসার হচ্ছে আমাদের এ ঠিক আছে বাকিগুলো হবে না এন্টি ডিএস ডিএনএ ডায়াগনস্টিক ফর এস এল ই এএনএ হচ্ছে মোস্ট সেন্সিটিভ ফর এস এল ই ইমোটেড ফ্যাক্টর না এন্টি এস এল অ্যান্টিবডি সেভেন্টি অ্যান্টিবডি এটা হচ্ছে ডিফিউজ কিটিনিয়াসের ক্ষেত্রে মানে এটা উপায় সেভেন আসটা আশা করি আমার আলোচনা সম্ভব আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমার যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে সেটা ডেভিড সোর মেডিসিন রিলেটেড হোক বা বায়োস্টেটিস্টিক্স এক্সেট চলছেই বা বেসিক ফিজিওলজি রিলেটেড হোক আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাজলিন জামান সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আমি সব লেকচার এখন থেকে প্লে লিস্টে অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে ধারাবিভাবে লেকচারগুলো দেখতে পারবেন আর নোটিফিকেশন বলে ফিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকে আমাদের এখানে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার দলের সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ